ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பத்து வகையான காய் வகைகள் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப குயிக்காக இந்த பத்து வகையான காய் எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வரிசையில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மிக்சட் வெஜிடபிள் பொரியல் இதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு அப்புறம் கருவேப்பில்லை போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க ஒரு அரை வெங்காயம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க கேபேஜ் பீன்ஸ் துருவுன கேரட் அப்புறம் பட்டாணி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா உடச்சி போட்டுக்கோங்க அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த காய்க்கு நம்ம நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேண்டியதில்லை கேபேஜ்லேருந்து தண்ணி வரும் அதனால் அதுவே வந்து நம்ம வேக வைக்கணும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் இந்த மாதிரி லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முடி வச்சு வேக விடுங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட மிக்சட் வெஜிடபிள் பொரியல் தயார் இறக்கும்போது கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப குயிக்காக இந்த காய் வந்து நம்ம செஞ்சிடலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சப்பாத்தி அப்புறம் வந்து ரசம் சாம்பார் ரெண்டுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த காயை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கீரை உருளைக்கிழங்கு பொரியல் இதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் ஜீரகம் அப்புறம் வெங்காயம் போட்டு தளிச்சுக்கோங்க வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்க விடுங்க அதுக்கப்புறமா உருளைக்கிழங்கு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுங்க அப்படி இல்லைன்னா வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கும் அதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கீரை சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நடுவில் உருளைக்கிழங்கும் கீரையும் சேர்த்த கிளிப்பிங் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு அதனால் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டதுக்கு அப்புறமா கீரையை சேர்த்துக்கோங்க கீரையும் உருளைக்கிழங்கும் இந்த அளவு வெந்ததுக்கு அப்புறமா உப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகா பொடி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் இதை வேக வைக்கலாம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெந்துடும் அதனால் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் நீங்கள் கீரை சேர்த்துக்கோங்க நடுவில் ட்ரை ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஆனால் கீரை வேகும் போது நிறைய தண்ணி வரும் அதனால் நிறைய தண்ணி விட வேண்டாம் இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க கீரை சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பூசணிக்கா மிளகூட்டல் இதுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க அடுத்து பூசணிக்காவை பின்னாடி இந்த மாதிரி ஸ்கின் பீல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இங்கே வெள்ளை பூசணிக்காய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மஞ்சள் பூசணிக்காய் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் விதையோடு தான் கட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு விதை பிடிக்கலைன்னா கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிளகூட்டல் செய்கிறதுக்கு ஒரு பீஸ் நம்ம அரைக்கணும் அது என்னன்றது பார்க்கலாம் ஒரு ஜாரில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு சில்லு தேங்காய் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒன்று டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இதை லைட்டாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம கடுகு ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு அப்புறம் கருவேப்பில்லை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பூண்டு பல்லு சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அரை வெங்காயம் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்க விடுங்க ஒரு அரை தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இந்த டிஷ்க்கு நிறைய தக்காளி சேர்த்துக்க வேண்டியதில்லை ஊற வச்சிருக்க பாசிப்பருப்பை சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாசிப்பருப்பு வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க பாசிப்பருப்பு ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி கடாயிலே வெந்துடும் ஊற வைக்காமல் சேர்த்திங்க அப்படின்னா வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு லெட் போட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்தில் இந்த மாதிரி ஆயிரும் இந்த ஸ்டேஜில் நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளை பூசணிக்காய் வேணால் சேர்த்துடுறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பூசணிக்காய் வேகும் போது நிறைய தண்ணி விடும் அதனால் நீங்கள் தண்ணி விடாமல் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும் வேக வேக தண்ணி வரும் அந்த தண்ணிலேயே நம்மளோட காய் வந்து நல்லா வெந்துடும் பாருங்கள் எந்த அளவு இதில் தண்ணி அப்புறம் மாய்ச்சர் இருக்குன்னு இப்போ அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு நிமிஷம் இதை
இதே மாதிரி நீங்கள் கீரிலையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட காய் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் சப்பாத்தி பூரிக்கு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரசமுக்கு இது ரொம்ப ஒரு பர்ஃபெக்டான சைட் டிஷ் இந்த எல்லா ரெசிபீஸ்லையும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றது இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் பட்டாணி போட்ட பொரியல் இதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க வெங்காயம் போட்டு அடுத்து அதை நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போ நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து வேக வைக்காத உருளைக்கிழங்கு இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்க ஃபஸ்ட்டு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு நம்ம ஃபுல் ஃப்ளேமில் நல்லா சாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இதை சாட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வேக விடுங்க ஆயிலில் இந்த மாதிரி இதை நல்லா சாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு சீக்கிரமாக வெந்துடும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதே மாதிரி சாட் பண்ணுங்கள் கருக விடாமல் ஃபுல் ஃப்ளேமில் அப்பப்போ இந்த மாதிரி சாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு சீக்கிரமாக வெந்துடும் நல்லா ஃப்ரை பண்ண வாசனையும் வரும் உருளைக்கிழங்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ இதில் நம்ம பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பட்டாணி சேர்த்தா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் அப்போ தான் பட்டாணி நம்மளுக்கு வேகும் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் தேவையான அளவு மிளகாப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட கலந்த தூள் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்தில் இது லோ ஃப்ளேமில் விட்டிங்க அப்படின்னா மசாலாவோட வாசனை போய் நல்லா வெந்துடும் இந்த ஸ்டேஜில் உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணுறேன் அப்படி உருளைக்கிழங்கு வேகலை அப்படின்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மறுபடியும் வேக விடுங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மறுபடியும் வேக விடலாம் இப்போ நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி போட்ட காய் தயாராகிடுச்சு இந்த காய் நீங்கள் சப்பாத்திக்கு நொடியில் வச்சு சாஸ் வச்சு செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கொத்தமல்லி போட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு இறக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த காய் நம்மளுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் இதே மாதிரி காய் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த எல்லா ரெசிபீஸ்லையும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை நம்ம டிஷோட் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பீட்ரூட் பொரியல் இதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு ஜீரகம் போட்டு தழைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் இதில் கருவேப்பில்ல சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு வதங்க விடுங்க வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் அரை தக்காளி ரெண்டு வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி போட்டு இந்த பீட்ரூட் பொரியல் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதில் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பை ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை கொதிக்க விடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறமா நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க பீட்ரூட் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துருங்க கொஞ்சம் கலந்த தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கலந்த தூள் அப்படின்றது ஒரு ஆல் பர்பஸ் பவுடர் நம்ம குழம்பு வகைக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுவோம் கலந்த தூள் ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நீங்கள் லிங்க் பாருங்கள் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இதை நம்ம விசில் வைக்க போகிறோம் ரெண்டு விசிலில் இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும் ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறமா நான் இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் நம்மளோட பீட்ரூட் பொரியல் தயார் இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் குயிக்காகவும் நீங்கள் இந்த ரெசிபி செஞ்சிடலாம் ரசம் அப்புறம் சாம்பார் அப்புறம் கார குழம்புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி இருக்கிற மாதிரி நினச்சிங்கன்னா ஃப்ளேம் ஃபுல் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்குற ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக இதில் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் துருவல் இதுக்கு ஆப்ஷனல் தான் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ஸ்டைலில் பீட்ரூட் பொரியல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண
ஒரு வத்தல் அப்புறம் அரை வெங்காயம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குங்க இந்த பொரியல் ரசமுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் லெமன் ரைஸ் அப்புறம் புளியோதர சாதத்துக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க வாழைக்காவை சேர்த்துடலாம் வாழ்க்கை சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இதை நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் சிம்பிளான ஒரு லன்ச் ரெடி பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த பொரியலை ரொம்ப குயிக்காக ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துடலாம் லெமன் ரைஸ் அப்புறம் புளியுதிர சாதத்துக்கு இது ஒரு பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வேக விடலாம் இது வேகிற டைமில் தேவையான தேங்காவை இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை நான் தனி சேர்க்கலை கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு எல்லாத்தையும் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி ரோஸ் பண்ணியிருக்கேன் வாழ்க்கை வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சம் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு நாலு நிமிஷம் வேக விடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட வாழ்க்கை பொரியல் தயாராகிடுச்சு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் துருவலை சேர்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பர் டெலிஷியஸான வாழ்க்கை பொரியல் தயார் இந்த ரெசிபிக்கு பூண்டு சேர்த்தாலும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நான் வந்து பூண்டு பெருங்காய் ரெண்டுமே இதில் சேர்த்துக்க போகிறதில்ல இதில் நான் வெறும் பெப்பர் தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப எம்மியாக லெமன் ரைஸ்க்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன் தான் இந்த வாழ்க்கா பொரியல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது புழங்காய் பொரியல் வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுனால நம்ம நிறைய தண்ணி காய் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இந்த வெயில் காலத்தில் ஸோ தண்ணி காய் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே மாதிரி செஞ்சால் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த புடலங்காய் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் அப்புறம் வந்து பத்தல் கருவேப்பில்ல வெங்காயம் போட்டு தழைச்சிக்கோங்க புழங்காவை இந்த மாதிரி நீல நிலமாக நறுக்கிக்கோங்க நிறைய பேர் பொடி பொடியாக நறுக்குவாங்க அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி நீல நிலமாக நறுக்கிக்கோங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வேக விடுங்க புழங்கா தண்ணி காய் அப்படின்றதுனால இதுக்கும் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கக்கூடாது மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வேகும்போதே நிறையா தண்ணி வரும் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக விடலாம் பாருங்கள் இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகி இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேங்காய் தோர்வல் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியாக அந்த புடலங்காய் பொரியல் நம்ம செஞ்சிடலாம் புடலங்காய் கூட்டு சாப்பிட்றதோட இந்த மாதிரி பொரியலாக செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த டிஷ்க்கு நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த வெயிலுக்கு நிறைய தண்ணி காய் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் ஒன்று ஒன்றா பாருங்கள் அடுத்து நம்ம செய்ய போகிறது கொத்தவரங்காய் பொரியலுக்கு ஒரு பேனில் நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காய தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொத்தவரங்காவை சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் நான் வெறும் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகா காரம் வந்து ரொம்ப ஆயிரும் அதனால் கொஞ்சமாக வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொத்தவரங்காய் வேகிறதுக்கு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை மூடி வச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் மறுபடியும் இதை இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ட்ரை ஆகுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்டுக்கோங்க தெளித்து விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக விடுங்க கொத்தவராங்கவும் ரொம்ப ரொம்ப நேரம் நம்ம வேக வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே இதை நம்மளுக்கு வெந்துடும் தேங்காய் துருவல் போட்டுட்டு இறக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கொத்தவரங்காய் பொரியல் தயார் இந்த எல்லா ரெசிபீஸ்லையும் நான் கடைசியாக சேர்த்துக்கிற தேங்காய் துருவல் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் அப்படியே இது வந்து எடுத்து சாப்பிட்லாம் ஏன்னா நம்ம இதில் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்றதுனால இந்த ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்றதை நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சௌ சௌ கூட்டு சௌ சௌ கூட்டு செய்கிறதுக்கு சௌ சௌவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில் பூண்டு அப்புறம் வத்தல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந
ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு அப்புறம் ஜீரகம் போட்டு தழைச்சிக்கோங்க எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பில்ல பூண்டு பல் அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி வத்தல் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளேமில் லைட்டாக வதக்கிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்து ஊற வச்சுருந்த பாசிப்பருப்பையும் சேர்த்துருங்க பாசிப்பருப்பை தண்ணி இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா சௌச்சவை சேர்த்துருங்க சௌச்சவும் தண்ணி காய் அப்படின்றதுனால இந்த ரெசிபிக்கும் நம்ம நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக எதுலனா கலந்து தூள் சேர்த்துருக்கேன் கலந்து தூள் சேர்க்கறதுனால ரொம்ப சப்புன்னு இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த காய்க்கு நிறைய தண்ணி விடாமல் ஒரு கா கிளாஸ் தண்ணி விட்டு ப்ரெஷர் குக்கர் மூடி கரெக்டாக ரெண்டு விசிலில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ப்ரெஷர் போனதுக்கு அப்புறமா இந்த சூட்லேயே லைட்டாக இந்த மாதிரி கிளறி விடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு பருப்பும் இந்த காயும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கிளறி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ நம்மளோட சௌச்சோ கூட்டு தயார் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவர் பட்டாணி போட்டு ஒரு ட்ரையான சப்ஜி ரெசிபி இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காலிஃப்ளவரையும் பட்டாணியும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் தாராளமாகவே எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஜீரகம் போட்டு தழைச்சிக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் இதில் நறுக்கி போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் அப்புறம் பட்டாணியை சேர்த்துருங்க ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வெந்து தான் இருக்குது இப்போ காலிஃப்ளவர் எல்லாமே ஸோ இதை நம்ம ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வெறும் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் நான் வந்து இங்கே கலந்த தூள் சேர்த்துருக்கேன் கலந்த தூள் இல்லாதவங்க கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சம் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலாவை இந்த மாதிரி ட்ரையாக தான் இதை நம்ம வேக வைக்கணும் அதனால தான் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக விடுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் காலிஃப்ளவர் எல்லாம் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆயிரும் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம காலிஃப்ளவரை நல்லா வந்து ரோஸ் பண்ணணும் இந்த ட்ரையான சப்ஜி வந்து நம்மளுக்கு ரசத்துக்கு சாம்பாருக்கு அப்புறம் தயிர் சாத்துக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட காலிஃப்ளவர் ட்ரை கறி ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த எல்லா ரெசிபிஸ்லையும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றது நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் பத்து வகையான குழம்பு வகைகள் அப்புறம் பத்து வகையான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இல்லை என் ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் இதே மாதிரி அடுத்து பத்து வகையான என்ன டைப் ஆர் என்ன வெரைட்டி ஆஃப் ரெசிபிஸ் நம்ம போடலாம் அப்படின்ற உங்களோட சஜஷனை எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்